আবরামন্ত্রণে 21 বিজনেসে সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারে সর্বশ্রেষ্ঠ তথ্য সংক্রান্ত গ্রাফিক্স পদ্ধতিতে পরিবেশন করছে 21 বিজনেস আর দর্শক 21 বিজনেসের এই পর্বটি দেখছেন মেট্রোসিম সিমেন্টের সৌজন্যে দেশের পুঁজিবাজারে এই মুহূর্তের খবর জানাতে আপনাদের নিয়ে যাব ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ স্টুডিওতে ডিসিতে আছেন রাজীব রহমান এবং সিসিতে রয়েছেন মাহবুব রহমান Rajiv Jamana Prake, Akrupurjan to Shuchoki Rudhomki Promoto, Baturets at Haka Stock Exchange Lendin, among DSC Prodhan Index T, Unuponchash Point Briti Pace Mute, Augustan Kutche, Arhaja Shatuik Shuti Point, among thirteen index T, Ponor Point Briti Pace, Akaja Chosho, Pochashi Point at Ariatse, among Lendin and Puriman Chariot, Chiatur Kotitaka Bishop, on the Kalender of Protestant, among mutual fund Glurmode, Akonopurjan to Bishop of Protestant, Dor Briti Parmodu de Lendin Hoche, Mute, Dor Briti Pace, Dushu Tirashi Protestant. দর হারিয়েছে মাত্র 24 টি এবং 25 টি দর অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে এছাড়া টাকার অঙ্কে শীর্ষে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকায় প্রথমে অবস্থান করছে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ন্যাশনাল টিউবস রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে পরবর্তীতে রয়েছে ওয়াটার কেমিক্যাল সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স মুন্ন স্টাফলার জেমআই সিরিঞ্জ এন্ড মেডিকেল ডিভাইসেস এবং বিএসসি এবং শতাংশের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দর বৃদ্ধি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকায় নাহি অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল রয়েছে প্রথম অবস্থানে এই মুহূর্তে 9.63 শতাংশ দর বৃদ্ধি পেয়ে লেনদেন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে সাইহাম টেক্সটাইল এশিয়া প্যাসিফিক ইন্স্যুরেন্স ফ্যামিলি টেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ হাক্কা নিপাল বিডি ওয়েল্ডিং এবং সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স অন্যদিকে শতাংশের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দর হারিয়ে টপ লুজারসে তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমে অবস্থান করছে এই মুহূর্তে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক 6.70 শতাংশ দর হারিয়েছে প্রতিষ্ঠানটির এবং পরবর্তীতে রয়েছে ফার্স্ট ফাইন্যান্স एमसीएल प्राण इब्ने सीना मेगना कंडेंस मिल्क मिथुन निटिंग एमएल डाइंग वाटर केमिकल एवं पौधा लाइफ इंश्योरेंस एवं ये चीज़ लो आमर का चाहता का ढाका स्टॉक एक्सचेंज रे इम हुट्टेर खबर खबर एक उन चार्टर ग्राम स्टॉक एक्सचेंज रे इम हुट्टेर खबर खबर जानते हैं जो लोग अच्छी सीएसी स्टूडियो तक शेखन দিনের শুরু থেকে পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে চলছে আজ চিরাং স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সিসি সিলেক্টিভ ক্যাটাগরি ইনডেক্সটি 40 পয়েন্ট পজিটিভ অবস্থানে রয়েছে অবস্থান করছে 8790 পয়েন্ট এবং 30 ইনডেক্সটি 50 পয়েন্ট পজিটিভ অবস্থানে রয়েছে দিনের এই মুহূর্তে অবস্থান করছে 12864 পয়েন্টে এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে দিনের এই মুহূর্তে টপ ট্রেডে যে প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থান করছে তাদের মধ্যে বসুন্ধরা পেপার মিল রয়েছে প্রথম অবস্থানে এছাড়া দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিবিএস কেবলস ভিএফএস থ্রেড ডাইং লিমিটেড রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে বেক্সিমকো রয়েছে কেপিসিএল সিপাল বিচ রিসর্ট আলিফ ইন্ডাস্ট্রি বসুন্ধরা পেপার মিল এবং মুন্নু সিরামিক রয়েছে এদিকে টপ গেইনারের তালিকা যে প্রতিষ্ঠানগুলো দিনের এই মুহূর্তে অবস্থান করছে তাদের মধ্যে সাফকো স্পিনিং রয়েছে প্রথম অবস্থানে দিনের শুরুতেই দিনের শুরু থেকে দেখা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত 8.86 শতাংশ দর বৃদ্ধি পেলে দেন হচ্ছে পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে নাহি অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল রয়েছে খানবাদার পিপি ওভেন ব্যাগ কাতালি টেক্সটাইল হাক্কানি পাল্প এবং ন্যাশনাল ফিড মিল লিমিটেড এদিকে শতাংশের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি দর হারিয়েছে যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মধ্যে পিটিএল রয়েছে প্রথম অবস্থানে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ফুয়াং ফুডস তো এই ছিল চিটাং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে সর্বশেষ খবর খবর মাহবুব এবং রাজীব আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এবারে দেখে নিচ্ছে দেশের পুঁজিবাজারের কিছু টুকরো খবর নিয়ে শেয়ার বাজার ফ্ল্যাশ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে 16 অক্টোবর সভা থেকে 3 জুন 2019 সমাপ্ত বছরের জন্য ডিভিডেন্ড সুপারিশ আসতে পারে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ডিসকো জেনিস ইনফোসিস মুরানি ডাইং এন্ড সোয়েটার ও ফারিস্ট নিটিং এন্ড ডাইং লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী 17 অক্টোবর সভা থেকে 3 জুন 2019 সমাপ্ত বছরের জন্য ডিভিডেন্ড সুপারিশ আসতে পারে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি মালিক স্পিনিং লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী 19 অক্টোবর সভা থেকে 30 জুন 2019 সমাপ্ত বছরের জন্য ডিভিডেন্ড সুপারিশ আসতে পারে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি খুলনা পাওয়ার কোম্পানি অ্যাপেক্স স্পিনিং অ্যাপেক্স ফুডস ওয়াটার কেমিক্যাল বিডি অটো কার্স ন্যাশনাল টি কোম্পানি আইটি কনসালটেন্টস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী 20 অক্টোবর সভা থেকে 30 জুন 2019 সমাপ্ত বছরের জন্য ডিভিডেন্ড সুপারিশ আসতে পারে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি কাশিম ইন্ডাস্ট্রিজ স্কট টেক্সটাইল ও স্কার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠি
পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত কোম্পানি জাহিন টেক্সটাইল লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী আঠাশ অক্টোবর সভা থেকে ত্রিশ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য ডিভিডেন্ডের সুপারিশ আসতে পারে দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন এফসি ক্যাপিটাল লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুব এইচ মজুমদার এফ সি আর দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা যোগ দিতে পারেন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ নয় এক এক তিন তিন আট নম্বরে ফোন করে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা দুই স্টক এক্সচেঞ্জের অবস্থান দেখছিলাম টানা দর পতনের পর গতকালও বেশ কিছু বৈঠক এবং তারপর আমরা আজকে এখন পর্যন্ত একটা পজিটিভ ট্রেন্ড দেখছি সব কিছু মিলিয়ে অবস্থানটি আসলে কেন আমরা উতরে যেতে পারছি না বলে আপনার মনে হয় হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আসলে অনেক দিন ধরেই এই ক্রান্তিকাল পার করছি তো পুঁজিবাজারে উত্থান থাকবে পতন থাকবে এটা একদমই স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু শুধুমাত্র পতনই থাকবে এটা হইলো অস্বাভাবিক এবং আমাদের পুঁজিবাজারে যা হচ্ছে সেটা শুধুমাত্রই আপনার পতনই পতনই হচ্ছে যদিও আজকে বলতেছেন কিছুটা আমরা দেখতেছি যে খুবই অল্প সিগনিফিকেন্ট কিছু না সবই ডাউন ট্রেন্ড যেমন ধরেন এই বর্তমান সিচুয়েশন বর্তমান মাসগুলাতে বা বর্তমান মাসে এখন তো ডিভিডেন্টের একটা ডিভিডেন্টের মৌসুম বলতে পারেন ডিভিডেন্ট ডিক্লারেশন আসবে ডিভিডেন্টগুলো আসতে থাকবে এবং এই ন্যাচারালি বাজার উদ্যমুখী থাকার কথা এখানে নেগেটিভ থাকার কোনো কথা না দ্বিতীয়ত আপনার যে পলিটিক্যাল স্টেবিলিটির কথা বলেন দেশের ম্যাক্রো ইকোনমির কথা বলেন সবগুলি কিন্তু ইন্ডিকেটর কিন্তু আমাদের পজিটিভ তো এই পুঁজিবাজারে কিন্তু সেটা কোনো রিফ্লেকশন নাই হ্যাঁ তো তার কারণগুলি বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতেছে আমরা যারা ফাংশনাল আমরা যারা পুঁজিবাজারের একদম যে সরাসরি জড়িত আমরা যারা আছি তারা আমরা যেটা দেখতেছি বা আমরা মার্চেন্ট ব্যাংকার থেকে মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসাবে যেটা দেখতেছি সেটা মূলত যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে যেটা আতঙ্ক একটা দিন তো বলতাম শুধু যে আস্থাহীনতা এখন আসলে শুধু আস্থাহীনতা না আস্থাহীনতার সাথে সাথে যোগ হয়েছে আতঙ্ক আতঙ্ক হলো যে আজ আমার পুঁজিটা যা আছে আগামীকাল তার চেয়ে কিছুটা কমে যাবে হ্যাঁ মার্কেট যেহেতু মার্কেট মার্কেট ক্যাপ কমে যায় আমারটা কমে যায় তার মানে আপনার আস্থাহীনতার সাথে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এই আস্থাহীনতা এবং আতঙ্ক তৈরি হওয়ার পিছনের কারণগুলা কি পিছনের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম যে কারণগুলো আমরা দেখি হ্যাঁ লিকুইডিটি ক্রাইসিসের কথা বলি সেন্ট্রাল ব্যাংকের অনেক অসহযোগিতার কথা বলি এগুলো পুরাতন কারণ এগুলো আছে তার সাথে সাথে যেটা ছিল রেগুলেটরদের মধ্যে সমন্বয় ছিল না এক অন্য অন্য যে রেগুলেটরগুলো আছে এই যে ইন্স্যুরেন্স বলেন বিআরটি বলেন অন্য অন্য যে রেগুলেটরগুলো আছে সেই রেগুলেটরগুলো ক্যাপিটাল মার্কেটের মূল রেগুলেটর যে তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের যে নির্দেশনা সেটা বাস্তবায়ন কিন্তু করছে না অন্যান্য রেগুলেটরগুলো না করার ফলে সেই রেগুলেটরগুলো উপরে কোনো ইম্প্যাক্ট নাই যদি এমন হইতো যে ওই ওই সিদ্ধান্তটা বাদ হয়ে যাবে যদি এই রেগুলেটর বলে না ওইটা হবে না সেটাও কিছু নাই কিন্তু হ্যাঁ তা আমাদের যে ক্যাপিটাল মার্কেটের রেগুলেটর সে তার যে কথা রাখার কথা সে কেউ কিন্তু শুনছে না কথা এইটা এই এই আস্থাহীনতা তৈরি হওয়ার মূল যে কারণগুলা হ্যাঁ যে কারণগুলা এ তার সাথে তো আপনার যে অন্য অন্য যে কারণ বলতেছে আমাদের যে লিকুইডিটি এগুলো তো আছেই যে এগুলা সেভিং সার্টিফিকেট ইন্টারেস্ট রেট সেগুলা এবং ইমিডিয়েট যেই টেলিকম কোম্পানি গ্রামীণ ফোনের যে বিষয়টা উঠে আসছিল যেটা পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় মাননীয় মন্ত্রী দিয়েছে অনেক কিছু করেছে হ্যাঁ তো এই যে এগুলা আস্থাহীনতার সাথে সাথে এখন আতঙ্ক তৈরি হয়েছে আতঙ্ক তৈরি হওয়ার কারণ হলো গুজব মানে যেটা আপনার কিছু না কিছুতে নেগেটিভ জিনিস সবখানে আছে কিন্তু আমরা নেগেটিভটাকে বড় করে দেখতেছি এবং নেগেটিভটাকে বেশি প্রচার করতেছি নেগেটিভটাকে যত বেশি প্রচার করতেছি আমরা নিজেরা তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আপনি বলতেছি আমরা ঢালা ওভাবে যদি বলি সব কোম্পানি খারাপ এটা তো বলা যাবে না এই মার্কেটে ডিভিডেন্ট দেয় না সেটা তো বলা যাবে না বলতে হবে স্পেসিফিক কতগুলা কোম্পানি ডিভিডেন্ট দিচ্ছে কতগুলা কোম্পানি ডিভিডেন্ট রেশিও কিরকম সেটা বলতে হবে এখন দেখা যাচ্ছে যারা ক্যাপিটাল মার্কেট নিয়ে কথা বলছি আমরা বা নীতি যারা নাকি দায়িত্বশীল মহল ক্যাপিটাল মার্কেটের তারা বলতেছে ঢালাও ভাবে কোম্পানি ডিভিডেন্ট দেয় না তা তো না যেমন গতবার যদি বলেন দুই সালে দেখা গেছে এইটটি পার্সেন্ট কোম্পানি ডিভিডেন্ট দিয়েছে হ্যাঁ পার্সেন্টেজ কোনো কোম্পানি দুই পার্সেন্ট থাকতে পারে আবার কেউ কেউ আপনার দুইশো পার্সেন্টও দিয়েছে ভালো দিয়েছেন কেউ একেবারেই খারাপ একেবারে কিন্তু নাম্বারের দিক থেকে যদি বলেন সেটা কিন্তু আপনার বেশিরভাগ কোম্পানি ডিভিডেন্ট দিয়েছে কম বেশি তো আছেই সেটা বলতেছে দুই পার্সেন্টও দিয়েছে এরকম কোম্পানিও আছে না করবো না কিন্তু আপনি ডিভিডেন্ট ইল যদি বলেন সে ডিভিডেন্ট ইল কিন্তু আমাদের মার্কেটে যে ইন্টারেস্টেড বলেন সেভিং সার্টিফিকেট রেট বলেন সবচেয়ে বেশি কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটে এই যে পজিটিভ জিনিসগুলি যে আছে সেগুলো কিন্তু আমরা কেউ বলি না আমাদের মানে ইস্টার্ন কালচারের একটা বই বলতে পারেন বা আমাদের নীতিগতভাবে আমরা
ডিভিডেন্ড পেআউট এবং ক্যাটাগরি এই দুটি জায়গায় আমরা একটু আসতে চাই যে আমাদের যে ক্যাটাগরি সিস্টেম সেটি আসলে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন বা সেই জায়গায় পরিবর্তন নিয়ে এখন কথা হচ্ছে সেই জায়গাটা প্রয়োজন আছে কিনা আসলে দেখেন ক্যাটাগরি পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে দুই একটা দেশে থাকতে পারে আমার জানা নাই কিন্তু আমি কখনো দেখিনি ওইভাবে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিটা থাকলে অসুবিধাও নাই এটা একটা যেহেতু এই মার্কেটে আমাদের মার্কেট একদম ম্যাচিউড মার্কেট হয় না সেখানে বিনিয়োগকারীদের একটা সিগন্যাল দেওয়ার জন্য ক্যাটাগরিগুলি করা হয় সেটা খারাপও কিছু না কিন্তু এই ক্যাটাগরিতে অনেক সময় সমস্যা তৈরি করে হ্যাঁ যে সমস্যা দশ পার্সেন্ট দিয়ে সে সে যে আবার বেশি আমি তো এই ক্যাটাগরিতে আছি তাই না এখন প্রয়োজন আসছে ক্যাটাগরিগুলি অ্যাকচুয়ালি প্রয়োজন আছে কি না আবার বলতেছি ক্যাটাগরি পরিবর্তন করতে হবে যেমন ধরেন এন ক্যাটাগরি যেটা আছে হ্যাঁ অনেক সময় হয় কি কোন কোম্পানি আসার পরে দেখা যায় যে তার তার মানে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তার ডিভিডেন্ট দিতে হচ্ছে ডিভিডেন্ট যদি না দেয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তার ক্যাটাগরি নিচে নেমে যাচ্ছে বি ক্যাটাগরিতে চলে যাচ্ছে এখন অনেক সময় কোম্পানি না হইলেও দেখা যায় যে ডিভিডেন্ট দিতেছে এটা কিন্তু ঘুরে ফিরে কোম্পানির উপরে অ্যাকচুয়ালি বার্ডেন তৈরি ভালো সক্ষমতা থাকলো সেই জায়গাটা কম দিচ্ছে বাট আমি তো ঠিক আছি তো বাট ওভারঅল যদি বলেন আমাদের ভালো খারাপ মিলে যদি বলেন আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটে সক্ষমতা বা ডিভিডেন্ট দেওয়ার যে ইল্ড এটাকে একদম খারাপ বলা যাবে না কোন কোন কোম্পানি দিচ্ছে না যেই কোম্পানিগুলোকে দিচ্ছে না তাদেরকে এনফোর্সমেন্টের অথবা কেন দিচ্ছে না সমস্যাগুলো কোথায় সেই জায়গাগুলো আসলে খুঁজে দেখা সেটা কি পারপাসফুলি দিচ্ছে না বা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত সেগুলি আসলে ম্যাক্রো লেভেলে গিয়ে অ্যানালাইসিস করা প্রয়োজন কারো না কারো জি আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে নিই তারপর আবার আলোচনায় ফিরছি প্রিয় দর্শক নিচে একটা বিরতি আমার সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আবার একুশে বিজনেসে দর্শক একুশে বিজনেসের এই পর্বটি দেখছেন মেট্রো সিম সিমেন্টের সূচনা আর বিরতির আগে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম এফসি ক্যাপিটাল লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুব এইচ মজুমদার এফসিএম এর সঙ্গে আমরা ফিরছি তার সাথে আবার আলোচনায় একটু আলোচনায় আসতে চাই যে গতকালও যে বিষয়টি নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হয়েছে বাজারের এই অবস্থানটিকে ঘিরে যে আর্থিক প্রতিবেদনগুলো স্বচ্ছতা এবং সেই সাথে হচ্ছে গিয়ে আইসিবির ভূমিকা এই জায়গাগুলো আসলে যদি বলেন হ্যাঁ ধন্যবাদ গতকাল এটা নিয়ে বেশ ডিবি এর যারা যারা ছিলেন নেতৃস্থানীয় এবং আইসিবি সাথে একটা চমৎকার আলাপ আলোচনা হয়েছে তাদের এখানে যে কতগুলো কনসার্ন ছিল তার ভিতরে আপনি যেটা দুইটা বললেন একটা ছিল যে আর্থিক প্রতিবেদনের যেই স্বচ্ছতা কারণ কি দেখেন একটা মানুষ কখন কি দেখে বিনিয়োগ করবে সব সময় সবাই তো ফ্যাক্টরি দেখে ফ্যাক্টরি ফিজিক্যাল ভিজিট করে বোঝাও তো যাবে না সব কিছু তার কিছু তাই না তার এইটা সমস্তটা মূল সামারি যেটা সেটা হলো গিয়ে আসলে আর্থিক প্রতিবেদন সেই দুই পাতার আর্থিক প্রতিবেদনটা সামারি করে নিয়ে আসে তো এই আর্থিক প্রতিবেদন যদি ঠিক না থাকে তার ইনভেস্টমেন্টই তো ঠিক থাকবে না কথা তো একদম ঠিক হ্যাঁ যে এটা এখন এই আর্থিক প্রতিবেদনে স্বচ্ছতা দেখার জন্য কিন্তু আমাদের যেই প্রাইমারি রেগুলেটর আছে সেকেন্ডারি রেগুলেটর আছে তাদের কাছে প্রতিনিয়ত কিন্তু এগুলো রিপোর্টিং হচ্ছে এছাড়াও তাই বাংলাদেশ চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইনস্টিটিউট যেটা তাদের কিন্তু নিজস্ব একটা এটা সেলফ রেগুলেটরি তো তাদেরও একটা বোর্ড আছে তো এরপরে যদি কারো কোনো স্পেসিফিক কিছু থাকে সেই নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিতে কিন্তু স্পেসিফিকভাবে বলা উচিত কারণ এটা এই আর এই ফাইন্যান্সিয়ালি যে আর্থিক প্রতিবেদন এটা বেশ টেকনিক্যাল একটা জিনিস এটা বোঝা ঢালাওভাবে না বলে স্পেসিফিক বলে এবং স্পেসিফিক অ্যাকশান নেওয়াটা হলো গিয়ে যুক্তিযুক্ত যেমন দেখেন চব্বিশে সেপ্টেম্বর এই বছর এই গত মাসে যেটা দেখেছি আমরা পেপার পত্রিকায় যে তা আইসিবি কিন্তু দশটা প্রতিষ্ঠানের মানে তাদের নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিয়েছে এটা একটা গুড সাইন কিন্তু আমরা এটা অনেকে জানি না বা এটা প্রচার হয় নাই এটা প্রচার হইলো কিন্তু বিনিয়োগকারীদের একটা আস্থার একটা ইয়ে হয় যে তৈরি হয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় এই ভালো জিনিসটা কিন্তু প্রচার হয় না যে যারা নাকি আর্থিক মানে প্রতিবেদন তৈরি করে নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান তারাও আইনের ঊর্ধ্বে না তাদেরও এনফোর্সমেন্ট হচ্ছে এবং এই যে দশটা যে নিল এইটা আসলে এইবার নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো আবার ডিএসসি সিএসসি অথবা সিকিউরিটি অ্যাকশন কমিশন তাদেরও কিন্তু অ্যানালাইসিস করা দরকার কোন প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে নেওয়া হইল হ্যাঁ যেন ভবিষ্যতে তাদের উপর একটা ওয়াচ ডগ হিসেবে রাখা যায় যে তাদেরকে যে রাখা যায় এবং যারা ঢালাওভাবে না বলে আমার মনে হয় স্পেসিফিক বলা দরকার যে এই প্রতিষ্ঠানের এই আর্থিক প্রতিবেদনে এই জায়গায় গড় মিল আছে 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 বলে অভিযোগ করা যায় এবং বর্তমানে আপনি দেখেছেন যে বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যাকশন কমিশন যেই আপনার অনলাইন যেই সিস্টেমটা তৈরি করেছে যে কেউ যদি অভিযোগ দিতে চায় অনলাইনে কিন্তু অভিযোগ দেওয়ার একটা মানে সিস্টেম তৈরি করা আছে এটা পৃথিবীতে অনেক দেশে অনেক আগেই করেছে আরেকটা জিনিস হলো আপনার এক্স বিআরএল বলা হয় এটাকে এক্সটেন্সিভ বিজনেস রিপোর্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক বছর ধরে পৃথিবীর সব জায়গায় প্রচলিত আছে শুধু
দ্বিতীয়ত যেটা বলছিলেন যে আইসিবি সক্ষমতা দেখেন আইসিবি তৈরি হয়েছিল কিন্তু মূলত এবং আইসিবি অনেক ভালো কাজ করেছে নিঃসন্দেহে ক্যাপিটাল মার্কেট বর্তমান যা আসার পিছনে আইসিবির অনেক অবদান আছে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই কিন্তু বর্তমান আইসিবির যেই কার্যক্রম কোনো ভাবেই ক্যাপিটাল মার্কেট বান্ধব না বর্তমান যে তা তারা আইসিবি লাভ লোকসান দেখার থেকে মূল জিনিস ছিল তাদের কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটকে স্টেবল করা কিন্তু দেখেন যে কোনো কিছুতে আইসিবি কিন্তু কোনো ভূমিকা আমরা দেখি না তেমন যখন কোনো আলোচনা হচ্ছে বা একটা প্রেসার ক্রিয়েট হচ্ছে তখন কয়েক দিন তারা কোনো একটা মন্তব্য দিচ্ছে যে আমরা বিনিয়োগে যাচ্ছি এটা কোনো মন্তব্য না এটা কোনো ঠিক হলো না এটা মূল জিনিস হলো যে আপনি ফিজিক্যাল হইতে হবে আপনি যে মার্কেট মেকার আপনাকে যে সরকার মানে যে কারণে ভালো সময় আমি কি করব খারাপ সময় আমি কি করব সেগুলো তো মার্কেট মেকার হিসেবে আপনাকে যে কাজ করার কথা এখন তারা বলে যে আমাদের এত বড় মার্কেটে সক্ষমতা নাই আর আইসিবি তো হঠাৎ করে তৈরি হয় নাই তাই এতদিন আপনারা সেই সক্ষমতা मार्चेंटी प्रस्तावित कर चेस्ट कर घटना আপনি বলতে পারেন ভালো আইপিও প্রয়োজন আপনি বলতে পারেন যে আমি এই ক্যাটা এখন ভালো বলতে ভালোর সংজ্ঞাটা কি যে যেই সকল কোম্পানি ডিভিডেন্ড দিবে না সেই সকল কোম্পানিকে না না এখন কোম্পানি ব্যবসা করতে গেলে আপনি যদি 10টা আইপিও আনেন আপনি যদি 100টা আইপিও আসে তার মধ্যে আর চার পাঁচটা দুই চারটা খারাপ হতেই পারে এর ভিতরে কেউ কেউ পারপাসফুলি আসবে বাজারে হয়তো সে ভালো পারফর্ম করবে না কেউ ব্যবসায়িক কারণে করবে না এই রিস্কটা তো থাকবে এটা একটা ক্যাপিটাল মার্কেট ব্যবসা বাণিজ্য একটা ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা সবাই যে লাভ করবে এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না কিন্তু তাই বলে আমি যদি বলি আইপিও যেমন আপনি বললেন মার্চ মাসের পরে মার্চ মাসের পরে যে একটা বস্ত্র খাতে একটা আসার পরে এই মার্চ মাসের পরে আট মাস যে এই আইপিও আসলো না এই আইপিও না আসার কারণে কিন্তু দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল দেশে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা পয়সা গেল না আপনার ক্যাপিটাল মার্কেটের মূল মিশন ভিশনটা কি যে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা দেওয়া এবং সেকেন্ডারি মার্কেট একটা এক্সিট সেকেন্ডারি মার্কেট একটা এক্সিট ভাইব্রেন্ট সেকেন্ডারি মার্কেট প্রয়োজন আছে সুন্দর সেকেন্ডারি মার্কেট না হইলেও আপনার এই প্রাইমারি মার্কেটটা ভালো হয় না কিন্তু আপনি প্রাইমারি মার্কেটকে লক করে দিয়ে সেকেন্ডারি মার্কেটের প্রাইস বাড়াবেন এই সব চিন্তা যারা করে এটা ভুল আপনি দেখেন যদি তাই হইতো তাহলে এই যে আট মাসে যে কোনো আইপিও দেওয়া হলো না এই আট মাসে যে কোনো আইপিও আসলো না এই নাই না আসার ফলে কি মার্কেটে সেকেন্ডারি মার্কেটে কি অনেক বেশি উত্থান হয়েছে তা তো না তাই না এবং এইভাবে আইপিও বন্ধ করে সেকেন্ডারি মার্কেট উত্থান করা এটা এটা একটা হাস্যকর জিনিস এটা পৃথিবীতে আমাদের এটা আমাদেরকে নিয়ে এটা নিয়ে অনেক উদাহরণ হয়ে বাজে একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে যে আট মাস ধরে মানে মার্চ মাসের পরে মার্চ মাসের পরে কোনো আইপিও দেওয়া হয়নি একটা বন্ড আসছিলো যেটা নাকি বন্ড আলাদা জিনিস কোনো ইকুইটি দেওয়া হয় নাই আট মাস ধরে আইপিও আইপিও বাজারে যেটা একটা ইকুইটি বেস বাজার সেখানে কোনো ইকুইটি আসে নাই আইপিও ক্যাপিটাল মার্কেট হলো আপনার আইপিও যে আইপিও পাইপলাইনে রয়েছে তার তো তারা আমরা বলছি ভালো আইপিও আসবে তার আগ্রহ কিভাবে পাবে এখন ভালো আইপিও আনার জন্য যদি বলেন যে আরো ভালো ভালো তো কোনো সংখ্যা নাই ভালো বলতে এইটা এইটা এটা ভালো বুঝি তো সেটা তো প্যারামিটার করা আছে যে তার যদি ডিভিডেন্ড দেওয়ার সক্ষমতা আছে কিনা দেখা হয় তার ডেট ইকুইটি রেশিও দেখা হয় এগুলি তো দেখেই দেওয়া হয় সেই মুহূর্তে যখন আইপিওটা দেওয়া হয় তখন দেওয়া হয় এখন क्वेश्चन দাঁড়াচ্ছে যে যদি 8 মাস আপনি আইপিও না দেন এই মার্কেটও তো ভাইব্রেন্ট হবে না আইপিও আসলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে একটা মার্কেটে ভাইব্রেন্ট হয় মার্কেটে নতুন ফান্ড আসে মার্কেটে নতুন স্টক যখন আসে সেটাকে ঘিরে আলোচনা হয় বিনিয়োগকারীদের ভিতরে এই হয় এবং আপনি দেখেন আমাদের আইপিও গুলা যেগুলো আসে কোনোটাই কিন্তু ইস্যু প্রাইজের নিচে তখন ট্রেড হয় না হ্যাঁ তারপরে সময়ের পরিবর্তনে ট্রেড হয় সময়ের পরিবর্তনে কোন কোটা ইস্যু প্রাইজ নেমে যায় কোন কোনটা ভালো হয় আমাদের কি স্পেসিফিক বলতে হবে যে কতগুলি কোম্পানি ভালো করেছে কতগুলি কোম্পানি খারাপ করেছে আপনি যদি দুই সালে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ দেখেন সেখানে দেখবেন যে বিশ 
কোম্পানি ওই ট্রেডিং ডেটে আপনি নিচে নেমে গেছে হ্যাঁ এত পরে আবার উঠে আবার হয়তো আবার উঠে যাবে কিন্তু যদি ওই 20% নিয়ে যদি হইচই করা হয় মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয় সেই কোম্পানিগুলি তো মাঝে একটা আতঙ্ক তৈরি হয় এইজন্য আমরা যে যা বলবো তথ্যপূর্ণ কত পার্সেন্ট কত মানে যত তথ্য নাম সংখ্যা দিয়ে যদি বলতে পারি সেই ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীর উপকৃত হবে আর অনর্থক মানে ঢালাও ভাবে অভিযোগ করে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক যেটা তৈরি করা হয়েছে এবং আট মাস ধরে বাজারে কোনো আইপিও দেওয়া হচ্ছে না এটা 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 বলতে হবে রেগুলেটরদের একটা ব্যর্থতা যে দেশে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে আপনি অর্থপ্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছেন সেটা একটা আসলে ভুল সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই এই আইপিও বন্ধ করে দিয়ে মার্কেটকে উঠানো যাবে না অবশ্যই আমরা আশা করব নিয়ন্ত্রক সংস্থা ভালো আইপিও এর যোগানের মাধ্যমে আপনাদেরকে সেই সহযোগিতাগুলো করবেন আমরা আশা করব বাজারে ভালো আইপিও এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের যে আস্থার অভাব আমরা দেখছি সেটি ফেরত আসার প্রচেষ্টা তৈরি হোক আমরা সেই প্রত্যাশা রাখছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ এই দর্শক এখন দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নানা দিকে করণ নিয়ে কথা বলছিলেন এফসি ক্যাপিটাল লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুব এইচ মজুমদার এফসি এম দর্শক এবারে নিচে আরো একটা বিবৃতি বেলা 12:30 এ আবার ফিরবে কুশে বিজনেসে ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন